Ismail Bolong yang mengaku menyetor 6 miliar rupiah ke kabar eskrim Komjen Pol Agus Andrianto, ternyata mantan personel Sat Intel Kampol Resta Samarinda. Namun, Ismail Bolong yang diduga sebagai pemain tambang ilegal ini akhirnya memutuskan pensiun dini, dengan pangkat terakhir Aibtu. Ismail Bolong pun belak-belakan mengungkapkan alasannya mengundurkan diri dari Polri di Polresta Samarinda. Sebelumnya, Ismail Bolong, 46, menyampaikan permohonan maaf kepada Bares Krim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, pasca beredarnya video pengakuan bahwa ia menyetor hasil tambang. Permohonan maaf itu diperoleh Tribu Network dalam wawancara eksklusif, Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022 malam. Nama saya Ismail Bolong, saya saat ini sudah pensiun dini dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli tahun 2022, kata Ismail. Perkenankan saya mohon maaf kepada Pak Kabares Krim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar, sambungnya. Dan saya pastikan berita itu tidak benar. Saya tidak pernah berkomunikasi sama Pak Kabares Krim apalagi memberikan uang dan saya tidak kenal, tegas Ismail. Ia pun mengaku kaget atas video viral pengakuan bahwa dirinya menyetor uang hasil tambang ke kabar eskrim. Terlebih, video itu beredar saat sidang Hendra Kurniawan yang terlibat dalam kasus Ferdi Sambo. Saya kaget viral sekarang. Padahal saya perlu jelaskan, pada bulan Februari ada anggota dari Paminal Mabes Polri memeriksa saya, ujar Ismail. Pemeriksaan itu, lanjut Ismail, untuk membuat testimoni pengakuan terkait setoran ke kabar eskrim. Untuk membuat testimoni kepada kabar eskrim dengan penuh tekanan dari Pak Hendra, ex Karo Paminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Saya komunikasi melalui HP anggota Paminal dengan mengancam akan membawa ke Jakarta kalau tidak mau melakukan testimoni, sebutnya. Posisi Ismail didatangi Paminal Mabes Polri saat itu, di Polda Kalimantan Timur. Pada saat itu di Polda Kaltim. Pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Pada saat itu tetap saya tidak bisa bicara, dan tetap diintimidasi oleh Brigjen Hendra, sebut Ismail dan Oknum Paminal Mabes Polri saat itu, kata Ismail, akhirnya memutuskan membawa saya ke salah satu hotel di kota Balikpapan. Sampai di hotel yang dimaksud, dirinya mengaku sudah disodorkan kertas testimoni untuk dibacakan. Ada kertas, sudah ditulis tangan dan direkam melalui HP anggota Mabes Polri itu, akunya. Jadi dalam hal ini, saya klarifikasi bahwa saya tidak pernah memberikan uang kepada kabar eskrim, apalagi pernah ketemu Pak Kabar Eskrim, jelasnya. Ismail pun menceritakan tekanan via telepon yang diduga dilakukan Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat Karo Paminal. Saya ditelepon tiga kali melalui anggota Paminal Mabes, kamu harus bikin itu testimoni, saya tidak bisa bicara waktu itu di Polda. Akhirnya pindah ke hotel, tuturnya di hotel sudah kata dia, sudah ada kertas untuk dibaca dan isinya itu, video beredar pengakuan Ismail menyetor hasil tambang ke kabar eskrim. Setelah video pengakuan itu direkam utusan Karo Paminal Mabes Polri, dirinya yang tertekan pun memutuskan untuk mengajukan permohonan pensiun dini. Dengan adanya kejadian intimidasi dari Pak Hendra, akhirnya saya memutuskan pensiun dini pada bulan April dan disetujui pada bulan Juni, bebernya.